আঠাশে মার্চ থেকে সান বাংলায় দুটো নতুন কাহিনী আমার সোনা চাঁদের কণা প্রতিদিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় মাইনেটা পেয়ে সবটা সবাইকে দিয়ে দিলি নিজের কথাটাও একটু ভাব আমার নিজের বলতে তো তোমরাই মা এই সংসারের মঙ্গলই আমার মঙ্গল মেঘে ঢাকা তারা প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটায় আঠাশে মার্চ থেকে দুটো নতুন কাহিনী শুধুমাত্র সান বাংলায় কি ব্যাপার রশ্মি তুমি দাঁড়ালে কেন বস বসো বলছি আর একটু দাও বাস ডাল দাও নন্দিতার বিভাস বাবু কে দাও যাও বিভাস বাবু রিল্যাক্স বসুন ডালটাও দিয়ে দাও না আমার না একজনের নামে একটু ইনফরমেশন দরকার 
উনি আপনাদের এখান থেকে ফটো তুলেছিলেন এখানে অনেকেই ছবি তুলতে আসে তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে খুব একটা ইনফরমেশন থাকে না যদি না সে লোকাল কেউ হয় দাদা উনি লোকাল না আউটসাইডার সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু উনি অনেক বছর আগে এখান থেকে ফটো তুলেছিলেন তাহলে তো ম্যাডাম আরোই বলা মুশকিল এখন ডিজিটাল হয়ে গিয়ে সব ফটো কম্পিউটারেই সেভ করা থাকে অনেক আগের ফটোর কোনো রেকর্ড নেই তবু আপনি একবার দেখুন না প্লিজ যদি ওনাকে চিনতে পারেন আসলে আমি অত দূর থেকে শুধু ওনার খোঁজেই এসেছি দেখুন থাকেন ছবিটবি খুব একটা তোলেন না কিন্তু একসময় উনি নাম্বার ওয়ান ফটোগ্রাফার ছিলেন উনার তোলা ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত ফটোগ্রাফার সুভাষ সরকারকে সবাই এক ডাকে চিনত ওনার বাড়িটা কোথায় বলবেন আপনার গিয়ে কোনো লাভ হবে না উনি আজকাল অর্ধেক কথা মনে রাখতে পারেন না তাই আপনার কোনো কাজও হবে না দাদা না হোক এত বড় একজন মানুষ দেখা তো করা হবে আপনি প্লিজ ওনার বাড়ির অ্যাড্রেসটা আমাকে দিন না আপনাকে বললাম তো আপনার কোনো লাভ হবে না তাছাড়া উনি আজকাল কারোর সাথে দেখাও করেন না দেখি না করেন কি না এত বড় একজন নামী মানুষ বাড়িটা ঠিক খুঁজে পেয়ে যাব থ্যাংক ইউ দাদা আসছি বন্ধুর সঙ্গে ও এখন আর এখানে কাজ করে না তাহলে ওর বাড়িতে যাব জানো ওর বাড়ি কোথায় জেনে যাব চলো না আমরা গাড়িতে উঠি চলো যা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই সত্যি হলো পালক বাঁকুড়ায় কোনো বন্ধুর বাড়িতে যায়নি রিজুকে নিয়ে কুসুমপুরে গেছে শিবানী সম্পর্কে জানার জন্য বৌদি এতদিন সব কিছু গোপন রেখেছে পালক যদি সব কিছু জেনে যায় পালক জানে না এতে রিজুর কত বড় ক্ষতি হবে আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে নিয়ে এলে এখন পুরো বাঁকুড়া ঘুরাচ্ছ তখন একটা ফটো স্টুডিওতে গেলে এখন কোথায় যাচ্ছি কি জন্য যাচ্ছি কিছুই জানি না আমার মনে হচ্ছে আমি ড্রাইভারের কাজ করছি এত কথা বলো না তো তুমি একটু চুপ করে গাড়িটা চালাবে 
এইরে ম্যাডাম রেগে গেছে বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়া অব্দি মনে হচ্ছে মুখ ঠিক হবে না ঠিক আছে ম্যাডাম আমি এখন আপনার ড্রাইভার আপনি যেখানে নিয়ে যেতে বলবেন আমি সেখানেই নিয়ে যাব কোথায় যাব বলুন সামনে একটাই তো রাস্তা সোজা চলো মনে হচ্ছে কাছাকাছি এসে গেছি রিজু গাড়ি থামাও কেন ম্যাডাম এই গরিব ড্রাইভারের ওপর কি রাগ করলেন নাকি আমি কোনো ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছি প্লিজ তুমি একটু মুখটা বন্ধ রাখবে ওকে রিজু रिजु संगे ग जेने रिजु তোমাকে ওখানে যেতে হবে না তুমি একটা কাজ করো তুমি এখানে চারিদিক দেখো গাছ পালা পুকুর পাখি গ্রাম কোনোদিন তো দেখো নি দেখে নাও পালক প্লিজ আমি একা একা বোর হয়ে যাব এখানে তার চেয়ে চলো তোমার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করি আচ্ছা আমার বন্ধুকে দেখার খুব কিউরিয়সিটি দেখছি তোমার হায় ভগবান পালক কি যে বলো তুমি দেখো আমি একটা শান্ত শিষ্ট পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক ছাড়ো তো সব জানা আছে সব ছেলেরাই না এরকম বলে তারপর পাঁচ দিয়ে একটা মেয়ে গেলে ঘাটে ঠিক ঘুরে যায় পালক মা জগদাত্রের দিব্যি না না তোমার ঘোপালের দিব্যি পালক তোমাকে দেখার পর আমার চোখ আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে যায় না আমার ঘাড় চোখ শুধুমাত্র তোমার দিকে তাহলে তখন থেকে চলো আমিও যাই আমিও যাই করছো কেন না পালক আমরা দুজনে একসাথে ঘুরতে এসেছি একা থাকতে ভালো লাগে ও সেই জন্য নাকি আমার বন্ধু ছেলে না মেয়ে সেটা জানার ইচ্ছে করছে এ দেখো যা আমার মাথায় নেই সেগুলো আমার মাথায় বসিয়ে দিচ্ছে আরে বাবা অচেনা জায়গা তুমি একা যাচ্ছ তাই বললাম কেন আমাকে কেউ তুলে নিয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছ তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে দেখুক একবার কি করবে কি করব বলিউড হলিউডে যে কটা অ্যাকশন ফিল্ম আছে তাদের ফাইট সিন শুরু করে দেবো ঠিক আছে তুমি ওগুলো বসে বসে দেখো আর তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা ধামাকাদার সেটা সিলেক্ট করে রাখো আমি তার মধ্যে চলে আসব পালক না মানে হ্যাভ আ সেফ জার্নি बंधुर मिथ्या कथा क्यों मा আমি সত্যিই আমার বন্ধুর বাড়িতে এসেছি তাই তাহলে তুমি মায়া স্টুডিওতে কেন গিয়েছিলে কার সম্পর্কে জানার জন্য তুমি মায়া স্টুডিওতে গিয়েছিলে তুমি কি করে জানলে আমি মায়া স্টুডিওতে গিয়েছিলাম জেনেছি তুমি ওখানে কেন গেছো আমি সেটাও জানি দেখো পালক আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি এসব করো না ফিরে এসো সরি মা আমি অত দূর থেকে এখানে এসেছি আর ফিরে যেতে পারবো না আলোক আলোক বোঝার চেষ্টা করো তুমি যেটা জানতে চাইছো সেটা জানলে তুমি রিজুর জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে কোনো স্ত্রী তার স্বামীর জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে না মা আর কোনো স্ত্রী এটাও চায় না তার মনে তার স্বামীকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকুক একজনকে নিয়ে কেন এত রহস্য 
কেন সবকিছু লুকাবার চেষ্টা সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি জানতে চাই সর্বনাশ যদি আসে আমি আমার ওপর নেব কিন্তু রিজুর গায়ে কোনো আঁচ লাগতে দেব না আপনি খুব ভালো ছবি তোলেন আপনার তোলা ছবি জীবন্ত হয়ে ওঠে এসব তোমাকে কেউ বাড়িয়ে বলেছে মা ছবিটা আমি ভালোবেসেই তুলতাম সেটা ছবির মধ্যেই দেখা যেত তবে এখন আর আমি ছবি টবি তুলি না মা আমি ছবি তুলতে আসিনি দাদু তাহলে তাহলে বৃদ্ধ মানুষের কাছে তোমার কি দরকার দাদু এই নেগেটিভে থাকা মানুষগুলোর সবাইকে আপনি চেনেন চিনি মানে এর প্রত্যেকটা ফ্রেম আমার মুখস্থ এ ছবি কার কোথায় তুলেছিলাম কোন অকেশনে তুলেছিলাম সব আমার মুখস্থ একবার যে আমার চোখে ধরা পড়ে তাকে আমি আর ভুলি না দিদা খুব ভাগ্যবতী দাদু কেন আপনি প্রত্যেক দিন আপনার চোখের ক্যামেরায় দিদার ফটো তুলে রাখেন একজন স্ত্রীর আর এর থেকে বেশি কি চাই তুমি তুমি খুব ভালো কথা বলো মা খুব ভালো কথা বলো ও যদি বেঁচে থাকতো তোমার কথা শুনে ও যে ও খুব আনন্দ আমি আপনার কাছ থেকে একটা সাহায্য চাই বড় লোকের দিকে যে পা বাড়িয়ে আছে সে তোমাকে কি সাহায্য করবে মা আমি আপনার কাছ থেকে একজনের সম্পর্কে জানতে এসেছি দাদু অফার 
প্রোডাক্টটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য